谁该被爱，谁该去恨，如何区分？眼前未必真，时间会作证。绕了一圈，不过想要内心的安稳。梦和心哪个比真？哭和笑谁更残忍？学会牺牲，对错却没有追问，以为该发生却没有发生。等到想拥抱，怀抱已变冷。我们用力挣脱，渴望重生，最后把自己伤得最深。医生已经帮你注射血清素，没事了。有留院观察一天，明天应该可以出院。刚才要不是你把我推开，现在躺在医院的人应该是我。谢谢你，救了我。不用谢，我应该谢谢你们才对。你要谢的是心雅，要不是她第一时间帮你绑扎，蛇毒扩散了就麻烦了。谢谢你。谢什么？你是为了帮我找心灵才会受伤的人，找到心灵了吗？秋云还在找，一有消息就会通知我。好了，你不用担心了，好好休息。OK， 我们先走了，拜拜。好好休息。喂，还是找不到心灵啊？没有啊，我现在过去帮你找他。我看到心灵了，快叫他听电话。心灵，心灵，心灵，你跑去哪里啊？你姐找你。姐，对不起。跑去哪里了？你知道我们都很担心你吗？在那里等我，我现在过去。哎，不用了，我直接送心灵回去疗养院吧。那好吧，你看好他，不要再让他溜走了 ，OK？ 知道了。喂。哦。找到心灵了。那很好啊。你没事吧？没事，我们回去吧拿到了，耶！哥哥好棒。哥哥，为什么你脚那边红红的？哦
：“你说这个，这叫胎记。”妈说：“我生下来就有的。哦”进来军风的房间，想念军风了吧？大哥右脚上的胎记，是在脚踝的左边还是右边啊？为什么突然间问起这个？你先回答我，是在左边还是右边？左边呢、啊？立新，你突然间问起俊峰的事，是不是你看到他了？是不是你看到他了？我看到一个人的右脚脚踝也有红色胎记，而且这个人你也认识，谁呀、啊？李俊峰。老板，我有新发现。什么事啊？你说。自从那天你叫我跟踪何文川之后，我发现他跟 Benson 经常有来往。你是说俊峰的那个助手？是啊，原来何文川和 Benson 是父子。醒了，立行告诉我，你为了救他，让毒蛇给咬伤了，所以我特意来看你。你有心了，这些日子你帮我那么多的忙，你有事我能不担心吗？其实外面有很多好的律师，你那么有钱，一定可以请到好律师的。律师不难找，难找的是投缘人。我好像听说过，你和妈妈。在你小的时候移民到澳大利亚，那个时候你几岁啊？我跟你说过了，有吗？<笑>那可能我年纪大，健忘了。啊，对了，我认识你这么久，还真不知道你什么时候生日，你几岁，你完全不知道，能告诉我吗？我三十多岁了，我不喜欢庆祝生日的。那让我猜吧，你应该大概是三十五岁左右。跟我大儿子一样，他的名字啊也叫俊峰，不过他的峰，是枫树的枫。如果我是你的儿子，那就太好了，我可以少奋斗几十年呢你知道我妹妹在哪里吗？她的哥哥今天上午帮她办了退院手续，已经离开了。OK， 没关系，谢谢你啊。Hello， 秋颖啊，你把心灵带去哪里了？姐，我不要去澳大利亚。玲，你不要再闹了，好不好？我已经决定了，再也不做什么治疗了。你不要再为我的医药费操心了。OK， 你听我说 ，Hello，Hello， Hello? 秋英，秋英喂，新雅。Hello， 军峰。秋英带了信灵离开疗养院，我不知道他们在哪里。那我现在在秋英的家，但是他们又不在。你冷静一点，你找到秋影就可以找到心灵了。他们的电话又打不通，我怎么联络到他们呢？你放心，我一定会帮你找到他们的。谢谢你啊，军峰。你现在在哪里啊？我马上过来。
，我都说不要接了。哎呦，我怕姐担心啊，我想跟她说我没事，叫她不要再打来了。你要她担心一阵子，还是做错事情后悔一辈子？如果你姐找到你的话，肯定逼你去动手术的。单单医药费就已经四五十万了，这么多钱，她要怎么还？我们不能够再让你姐一错再错了。你先暂时躲起来，等我筹到了钱，我就打给她，让你去动手术。只有这样，她才不会再做错事情了。我已经通知 Benson 去找心灵，很快就会有消息，别太担心。进来，大律师。没想到你这么快就去我帮忙的地方。怎么样？有什么我可以帮你的？我叫你来不是要你的帮忙。我有一个办法可以让你更快成为张家的女婿，就看你愿不愿意放手一搏。什么办法？你跟惠山提议，在德冠和庆鸿集团的签署合约中多加一条附加条款。这一次，这两家公司更拿出一块地皮合作发展。如果有哪一家公司的土地有土质结构的问题，导致合资公司蒙受超过一千万美元的损失，除了要承担损失之外，也要给予对方百分之一八千的股份作为赔偿。难道德贵那块地的土质有问题？我收到一个可靠的消息，德贵在几年前想要发展地下商场。可是后来，他们做土地勘测之后就没继续发展。真正的原因是什么？他们从来没对外公布。如果他们做过土地勘测，一定要有报告。证据就要靠你自己去找了。现在附加条款之后，你要想办法匿名揭发德格兰隐瞒地址有问题的事，让庆鸿集团得到股份，这可是大功一件。惠山就可以让张庆东。对他另眼相看，你的行动要快，千万不要让德贵的人发现你的计划。我知道该怎么做。了。我们合约都签了，银行贷款也批了，为什么还要增加这项条款？我是为了保障双方的利益。我听说过一些合作案例，因为其中一方没有把土地勘测的工作做好。工程开始出现问题，导致损失惨重，双方互相指责，还闹上法庭。我这么做也是为了避免类似的问题发生。你担心什么？难道庆丰那块地有问题？不可能的，我们进行过专业的勘测，没有任何问题。既然是这样，你更没有理由反对。惠山，你一定要相信我，无论我做什么事，都是以你的利益为先。这是我小小的心意，收下吧。怎么连看都不看？数目大小对我来说不重要，最重要的是心意。谢谢你送我一个这么好的跳板，我才有机会跳得更远。这跳板可以是塌脚石，也可以是绊脚石。别说我没提醒你，自己小心一点。放心吧，就算我被德格兰发现，我也不怕。你是德格兰的职员。出卖公司的机密，会影响你的名誉，也可能会惹上官司。就算我被告，也是因为我要帮庆鸿集团打败的。Brand， 会上不会怪我的，只会更爱我。张庆东也会对我另眼相看，还有你这位大律师在，你肯定会帮我的，对吗？之后我就能顺理成章离开的。Brand， 加入庆鸿集团，成为张家的女婿，也只是迟早的事。<笑>哇，真的是痛快，很久没有打到这么尽兴了。<笑>下次叫子杰还有立行一起来打。好啊，如果他们能来的话，我们就可以打双打，我就不用那么累了。<笑>都叫你刚才休息一下，是你自己要硬撑的。哎。我先去洗个澡。
好，先洗吧，我歇一下。哎呀，张先生，这是我小毛巾啊。哎呀，我拿错了，来。心吗，姐？还好叫人到处找你们，原来你们一直躲在家里啊！这里是我家，不欢迎你，你滚啊！你涉及非法禁锢心灵，你知道这罪名有多严重吗？哥没有禁锢我，是我不想要见你们的。你之前不是答应我们要去澳大利亚动手术吗？为什么突然改变主意？姐啊，我不想你做坏事啊！我做什么坏事啊？我听哥说，你跟俊峰哥见面，可是不知道俊峰哥叫你做了什么坏事，让你很痛苦。你跟大虎说了什么？我说错了吗？是人都知道，女人只要变坏就有钱。你要不是做坏事的话，你哪来那么多钱给心理动手术啊？他能跟你说？我们走，姐。我不跟你走，我要跟哥一起。心灵的事情你不用担心了，我筹到了钱，会带他去动手术的。你要怎么筹啊？去抢，去偷，还是又要去绑架有钱人？原来我在你眼里是这么没用的人。我知道，我再怎么努力也比不上那个大律师。你喜欢上他了是不是？胡说什么？是我自己亲眼看到的，快点吧，玉溪！发生什么事啊？军峰被蛇咬了，我们要去医院，帮我找心灵。我从来没看过你那么紧张一个人。他被毒蛇咬了，有生命危险，我当然紧张了。要不是喜欢他，你会那么紧张？看他的眼神，就已经出卖你了。神经病！姐啊，你不要逼我了，我不要回去。你不听我的话的话，我就生气了。心灵啊，听你姐的话，回去后俊峰哥再向你解释，好不好？心灵，心灵。你放心吧，我已经跟心灵解释清楚了，我们都是在帮同一个富豪打工，是他在背后帮助我们，他不会再怀疑是我逼你做坏事。这个蚯蚓啊，不知道最近吃错了什么药，喜欢胡说八道。他刚才说的那些话，你就不要太在意了。不是吧？你真的相信他说的？我我真的没有喜欢你啊，真的。你别紧张，我又没说不相信你。那就好。其实蚯蚓喜欢你，你知不知道？不要开这种玩笑啦，没有这个心情啦。我说过的。你有很多优点，可以让男人喜欢的。但是我真的很讨厌我自己，伤害力行又利用他，快承受不了了
你和心灵的愿望很快就可以实现了。难道你想现在就放手？我就是不希望心灵知道我为了他做了那么多不应该做的事。他知道了一定很失望。如果你现在放弃的话，那心灵的医药费怎么办？以你现在的薪水，要工作多久才可以存到医药费？可是再这样下去，我真的很不安。难道你不会吗？为了报仇，整天戴着面具，耍那么多手段，你不辛苦啊？我已经麻木了，没什么感觉。你不是没有感觉，你是在隐藏你的真心。真心？我本来就不是一个好人。你是好人。那当蚯蚓遇到危险的时候，你第一时间救他；当逆行被毒蛇攻击的时候，你不顾自己的安危，马上把他推开。还有，你看你外婆的眼神，是温柔的。你为了帮你妈报仇，做了那么多你不愿意做的事，到最后最痛苦的人是你自己。痛苦，这一点点的痛苦，比起我妈所承受的，算得了什么？我回来的目的，就是要把我妈所承受的，加倍还给他们。君，你怎么了？会这样的，君云，别太难过。李九，我想休息。君福啊，帮我陪陪妈妈。李九，跟我来。是跟你说过，妈妈一有事第一时间通知我，为什么你不通知我呀？我有去阿姨家找你，可是阿姨不让我见你。那个可恶的王碧子，不止一次欺负我妈，还阻止张庆东去医院见我妈。可是最可恨的还是张庆东，要不是他风流成性，伤透我妈的心。我妈就不会流产，还带着我离开新加坡，后来的悲剧就不会发生。我妈走的那一年，我才十六岁，外婆的环境也不是很好，我只能靠我自己，半工半读。那些日子，我过得很苦。我常常发噩梦，梦见我妈在我面前跳楼自杀的那一幕，一直重复，一直重复。我不止一次想要放弃我自己，可是我告诉我自己，我不能放弃。我必须要回来，替我妈讨回一个公道。这些事，我从来没告诉任何人。你是第一个，连你的女朋友都不知道。不知道为什么，有些话对着他就是说不出口。那你把你的秘密告诉我，不怕我说出来啊？你不会，因为你能了解。就因为我了解，我真的希望你把你仇恨放下。到最后，最痛苦的人真的是你自己啊，陈福
，就算是这样，我也不会后悔的。新阳，答应我，不要退出。我需要你帮我完成我的计划。子杰，过来过来过来，回来的正好。哎，上次你不是说会想一些噱头，帮子渊搞什么宣传的吗？怎么样，想的怎么样了？有有有，一直在想。是吗？来坐。有什么好的宣传点子，说来听听。呃，这个，不如我们找明星代言，帮子渊打广告。哇，那要花很多钱的。没有，其实早就我都想到了，我们可以拍微电影的。现在拍微电影很红的，只要你拍得好，全世界的人都可以帮你免费宣传。你放上网，然后呢，我们在那边推来推去，那先帮你 post 来 post 去，晒来晒去，子渊一定红的。对对对对，就像上次你那个道歉视频嘛，哇，一 p 上网哦，就真的很多人推来推去 ，post 来 post 去，很多人在看呢。其实我觉得这个点子不错。可是拍微电影要找人写故事啦，找演员、找摄影师什么的，也要花不少钱的。小雪是大众传播系的学生，好像主修电影学。你要不要找他帮忙？不好啦，至少人家学过啊，好过你，什么经验都没有。谁说我没有经验啦？怎样讲我都是帮他们演很多戏啊。好了，这个宣传计划就交给你了。不过我们预算有限，要不要找小雪，你自己决定。OK， 过来，过来，过来 ，stop， stop， 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 保持一点距离啊，不要像上次那样又弄脏我的衣服，还有我今天穿黑色。跟你讲件事，蒋啊，我要在紫园拍微电影，找你做 plan 呢。你要拍微电影？对，我要拍微电影，男主角是我，紫园呢这边全都是主景，然后我要在那。那感觉啊，是唯美浪漫的爱情故事。你要当男主角啊，还很浪漫那种啊。Hello， 我不可以当男主角啊。OK， 那除了你当男主角，还有故事要围绕在紫园之外，那其他的细节是不是由我来决定？不然呢？我决定啊，我只负责当男主角。OK， 那些大大小小、零零碎碎的事情都交给你这个总策划了。把这呢？八件四个字，能省则省。三天后给我份计划书，还有故事大纲。一个星期后，紫园正式拍摄。这么赶啊？不然嘞，你要怎样？我跟你讲，哎，哎，做得到还做不到？做不到的话，我让例行哥在你的 intern 履报里面多写四个字：能力不足。张先生啊，你今天那么有兴致，请我来品茶。是啊，哎，这普洱茶啊，是我中国一个朋友送给我的，他说啊，比黄金更贵，<笑>好东西啊，大家一定要一起分享。<笑>我也准备了糕点，配这个普洱茶、啊、是绝配。嗯，糕点来了。张先生啊，你今天请我来，该不会只是品茶跟吃糕点吧？军峰啊，做人不能只顾着工作，有时候呢。放松一下，喝喝茶，聊聊天，这才是人生啊！<笑>来，喝茶。好。这味道还真不错哎。哎。这些不能动，我只是想拿去洗啊。这些茶杯都不用洗的，为什么不能洗？喂，你真的很奇怪哎，为什么不能洗啊？爸怀疑俊峰是他的大儿子，所以要拿俊峰喝过的茶杯去验 DNA。老板怀疑俊峰是他的儿子，但是我们已经跟俊峰相处了这么久，为什么现在才？上次他被蛇咬伤的时候，我看到他右脚脚踝上有一个胎记，我大哥的右脚脚踝上也有一个很类似的胎记，可能是巧合吧
，没理由啊！如果俊峰真的是你大哥的话，为什么不跟你们商量？这一点我们也不能解释，所以就想用这个方法来揭露真相。哎，对了，这个是俊峰的杯子，你帮我看着。这件事情一定要保密哦，发布网说出去。啊，塑料袋放哪里的？应该是那里吧。我们见面再说，拜拜。什么事啊？我有事情要处理，你前面放我就好了。我载你过去就好啊。不用了，我事情办完之后再过来找你。一定要今天去处理吗？这件事很重要的。好吧，那你去忙你吧。俊峰，张庆东，怎么会突然怀疑我的身份呢、啊？对不起啊，那天你被蛇咬了，我想帮你检查伤口，拉上了你的裤管。是我的胎记啊，一心发现了，就去通知老板。难怪他要约我去打羽毛球、啊。张先生，这是我的小毛巾。哎，哎呀，两条一样的，拿错了。<笑>当时他已经怀疑我了，他想拿我的毛巾去做亲子鉴定。他约你喝茶，真正的目的就是要拿你的 DNA。我的身份被揭穿，却破坏整个计划。我必须要进行下一步。喂，军凤，我已经把你的杯子擦干净了，找不到你的 DNA 的。我只是想提醒你，老板和律师已经开始怀疑你了。这次他们念不到，一定会有下一次。谢谢你。是你说的吗？朋友要互相帮忙啊。Hello， 他喝醉了。OK， 我马上过去。发生什么事？秋颖喝醉了，我要过去接他。我送你过去。那谢谢啊。哎，哎，哎，等一下，快我！哎，你帮我照顾他，我帮他拿水。好。啊！不要走！不要走！不要走！新阳，我喜欢你，我喜欢你很久了，你懂不懂？你懂不懂啊？不要走！哎，不要走！不要走！哎，不要走！不要走！好了，放手！不要走！谢谢你帮了我一整个晚上。不客气。那我先走了，拜拜，拜拜回来了，吃饱了吗？我吃过了。对不起啊，今天没有去安果家吃饭，他一定很不高兴吧？没关系，工作重要嘛。对啊，刚才是什么事，要你突然间去处理啊？我的客户突然出了状况。什么客户啊
，你不认识他，我去洗澡。你撒谎！我刚才亲眼看到你去见江心雅。你跟踪我，我刚才看到你接电话之后，脸色这么难看，所以我才会跟着你的。我隐瞒，是因为我不想你担心。达令，我不想怀疑你，但是你做的一切，让我非常的失望。外婆去世，你跟她在一起，今天你为了她。失约，还骗我说是去见客户。你们之间到底是什么关系？我跟你说过，他只是我一颗棋子。他是棋子，那我是什么？以前无论你多忙，你都会把我摆在第一位。现在呢，我连一颗棋子都不如。大林啊，有很多事情，我现在不可能跟你解释的。终有一天，你一定会明白。你知道的，我是一个完美主义者。我的爱情里，不容许有一点点的瑕疵。你喜欢他，你就跟他在一起了，我会成全你的。但是我不能接受我的男人跟我在一起，心里面却想着另外一个女人。我最瞧不起就是一脚踏两船的男人。我更不容许我自己会变成这样的男人。这天气实在是太热了，我都流汗了。迟到，你真的以为你是大明星啊？不要跟我说这么多啊！我的女主角呢？她哪里啊？我怎么没有看到？在你面前。你开玩笑啊？你是女主角？要不是因为白就有线，我才不想要跟你对手戏啊！哇，来来来，借我看一下。微电影，我的现任是极品。你啊，极品啊！你是极品啊！极品在哪里啊？啊，哎，问你们，他是极品吗？怎么好过你啊，美品？小老板，哎，那，嗯，巧克力，谢谢 ，Thank you， 嘉兴。好好好<笑>嗯，好了，我们可以开始了。那个大明星在哪里？哦，那这里面。怎么样？算极品了吧？马马虎虎啦。我把话讲完了，我再也不相信你了。
，OK， 可以收工。来，喝水，喝水，喝水，要不要喝水？谢谢。开心开心，哇，好烈哦！哇，很热哎，姐姐，帮我把那个冷气哦调低一点，快去快去快去！麻烦，香，帮我拿孔雀来来，我看你今天叫第一次子杰，我才给你的啊。这样坐着，彼此相偎依，听树叶飘落沙沙的声音。时间就像曝光的相机，拍下重叠爱你的回忆。认识你，像一段奇妙旅行。唤醒自己都不懂的神情，想念变成每天的经历。第一次幸福那么笃定，爱不是。